呃，各位同学好，今天要跟大家谈一谈呃 ，Final Cut Pro 里面的多机作业的剪接。那么 ，Final Cut Pro 里面有非常好的多机作业的剪接功能。啊、呃，这个呃，以往我们已经上了五十堂的课啊，今天我想特别来谈一谈多机作业。那么，目前我需要先有三机作业的素材，就是我用。三台呃摄影机拍摄同一段呃影像啊，现在其中一台是我的 iPhone， 另外两台呢是一个是照相机，那还有一台是的摄影机啊，啊，透过这三台呃摄影机呢，分别收录相同的一段素材，那么接下来我要把这个素材抓到电脑里面去啊，用 Final Cut Pro 来剪。呃，我们来看看这个操作的程序大概是怎么样。好，接下来我们就来看一下这个怎么操作啊。首先，我们开一个新的 project， 在 new project 里面，然后取名就多机作业啊，然后要设定它的规格1 0 8 0 P 一九二零乘一零八零二九点九七，呃 ，Apple ProRes 四二二啊，这些都 OK， 我们就。可以，然后在这个多机作业的这个 project 里面啊，然后进到我的素材库里面，我拍了三段画面，这这是第一段，其中一个角度，第二个画面，另外一个角度，第三个画面是正面角度。那我把这三个画面同步起来，我三个画面要选择它，就是把它都选起来，之后点右键。啊，这里有一个 new multi cam clip， 点选它，然后要设定一些内容哈、啊。这个地方我们改个名字啊，就就叫多机作业好了。好，这里面内容要稍微留意一下哈、啊。那这个这个可以打勾 use audio for synchronization， 就是以音轨作为同步的呃方式啊。那么 angle assembly 就是<咳>所谓多机作业，就是多角度啊，呃，不同的角度的摄影机所拍摄，它的取用方式呢？那我是选择 camera angle 啊，所以这个地方里面有 automatic， 有 camera angle， camera name， clips。那我的建议是使用 camera angle 啊，它自动会帮你区别每一个角度的差异啊。然后 angle clip。Ordering 就是你的角度的顺序是怎么样？这个呢，你可以选择 Automatic。那你可以呃有 Time Code， 有 Content Created， 就是以拍摄的时间点为顺序。那我我们只要用 Automatic 就可以了。Angle Synchronization 这个也选用 Automatic 就可以。那还它还有其他的不同的方式，像 Time Code、Content Created 就是。拍摄日期啊 ，start of first clip， 第一段素材的起始点，或者是 first marker on the angle， 在呃一个一个角度的第一个 marker， 每一个角度的第一个 marker 作为作为同步点，那我选择 automatic 就好，因为它会自动用 audio 啊来帮我们同步。好，那么 video 的 format 用1 0 8 0 P 可以1 9 2 0乘1 0 8 0那这个这个 rate 哈、啊，我们还是选二九点九七 P 啊。然后 rendering 运算的方式用 Apple ProRes 2， 这是比较好的 quality。好，接下去 OK， 它会自动运算，帮我们把这三个素材呃同步起来啊。然后这个就是多机作业的一个一个 multi cam 的 clip 啊。那我把它拖下来啊，然后展开。接下去呢，呃，我们就要双击它啊，点两下，然后去看它的细部内容，它会跳到另外一个下面一个视窗啊，就是另外一个 timeline。我们看到有三条影像轨跟声轨啊，那这三条它已经将我同步起来了啊，你可以注意到这个声轨的部分是不是它都是一样呃一样的这个波纹啊，表示它同步了。那我们可以听听看啊。那呃，你可以把时间轴放在呃这个滑鼠放在这个地方开始 play， 
啊，等到有声音的时候，你会听到他们声音是一致的。呃、各位同学好，我们打开声音听，谈一谈呃 ，Final Cut Pro 里面的多机作业的剪接。好，我们看呃左边啊，这边有两个符号，一个是呃就是视窗啊，就是影像，那就是点它的话，就是表示我要选选择我监看这一轨的影像，并且监听这一轨的声音。那如果点选第二个，那就我监看第二轨的影像，也同时监听它的声音。如果不听它的声音，我就把声音点掉，下面这个声音点掉。那么我们就会，呃，以监看中间轨的影像，监听第一轨的声音。那以此类推，我们可以自由的选择啊，比如说我们监看第三轨的影像，监听第二轨跟第一轨的声音，就会变成这个样子。今天要跟大家谈一谈，呃 ，Final Cut Pro 里面。好，这样我我们知道它是同步的啊，目前同步是没有问题的。然后在这三轨的右边，我们看一下，呃，这个有一些水平的横线啊，你拖着它就可以改换它的位置啊，你可以改换它的位置啊。那这个是呃，看你需要你的需要性。你来调整它的位置。假设我想要让这个是放在我的第一轨，那或者是这个放在第一轨，然后这样这样调整就可以。好，那当你在这个地方，呃，就是我们在细部检查的这个里面，我们可以去调整它的位置，调整它的同步点，同时甚至可以调整颜色，<咳>比如说。其中一一台机器，这台机器的画面哈、啊，呃，我觉得颜色比较淡一点，跟这台颜色不太一样，所以我就可以用 match color 的方式来调整这台机器。所以我点选它之后，然后再点这个位置，然后 match color 之后呢，<咳>你可以用 mouse 来选择你要 match 的的一个一个进位哈、啊，你点选它。然后在这个地方 apply match， 好 apply match 之后，那那这台机器的基本上颜色稍微就会，呃，跟上面这台比较接近一点，好，好，那这个是我们在这个区块可以做的工作。当这些都调整完之后，我们再回到前面啊，点选这个地方，回到。这个多机作业的剪接轨啊，在这个剪接轨里面，我要正式剪接的时候，首先我们叫出这个角度的剪接器啊，在 View 里面 Show Angle 点选。好，我们看一下，在这个地方它自动跳出了三个进位啊，就是我三个不同的摄影机位置啊。那呃，我可以借着 Play。就是播放这个时间轴上面的素材，然后在这三个进位中间去点选它，它就自动帮我切到我选用的那个进位。那但在之前需要设定几个东西啊，第一个就是，呃，我先要决定一个是主声轨啊，我只只变换画面，但是声轨不变换。那我的主声轨的设定呢，首先我们。看左上角这个地方有三个符号，那最左边这个是指，呃，当我切的时候呢，是影像跟声音一起切，中间这个是只切影像，右边这个只切声音啊。但是我们先要决定声音轨是哪一个是主声轨哈、啊，呃，所以我先点选声音，然后我决定用 Angle Two 就是第二轨的声音，我觉得这个是最音质最好的一轨，那我选它啊。就需要压 Option 再点它，然后这个地方出一个声音符号，啊，那接下去呢，呃，我需要再设定首起始的画面是属于哪一个哪一个进位，啊，我希望用这个进位是我的起始画面，所以呢，我需要回到影像的部分啊，然后压 Option 再。<咳>点选它，啊，那这个样子大概基本的设定就好了。就是我会用这个进位的声音，然后
我下面接下去要切的时候，只切影像，啊，呃，只切影像部分，影像转换，声音不变化，这个样子。好，那接下去我们就可以从头开始啊。那我们注意到，在这个正式开始之前，有一段黑画面，我想把它切掉，我直接把它拖到开始有这个声音的地方之前，我切掉，尾端一样。呃，后面结束之后我都不要，我就直接把它拖到这个位置啊，然后就可以开始正式剪接啊。把时间轴放在头啊，然后压 space bar 啊。呃，各位同学好，这是第一个镜位，要跟大家谈一谈，然后把 mouse 放在你的镜位上，作业的第二个镜位在这里，那么单看我就点它，它就切到第二个镜位。再点这里，切到第三个镜位，然后再回到中间。今天我想特别来谈一谈多机作业。那么目前我需要先有三机作业的素材，就是我用三台呃摄影机拍摄同一段呃影像啊，呃，其中一台是我的 iPhone， 另外两台呢是一个是照相机，啊，还有一台是呃摄影机啊。啊，透过这三台呃摄影机呢，分别收录相同的一段素材。那么接下来我要把这个素材抓到电脑里面去啊，用 Final Cut Pro 来剪。啊，我们来看看这个操作的程序大概是怎么样。好，那我刚刚已经剪完了这一段。好，当我们剪好的时候，还是可以做修改哈。如果说有某一些镜头，我们想换镜位。比如说，呃，比如说这个镜头，我想要换另外一个角度啊，我想要换成这个，那我只需要压 Option， 等手型出现就点它，好，它就会换成这个镜位了啊。比如这个我想要换换成这个，点它，然后点选它啊，就可以换过来。这个镜位，我想换成这个，那我就 mouse 放在这个地方，点选它之后压 Option， 点它，然后就换过来。那你剪好之后还是可以调整，啊，呃，比如说某一个镜位，我希望是改换，就是它的接点我可能要调整，比如说你可以点在中间的位置，然后拖曳，啊，中间位置拖曳。那这个就是简单的、基本的呃多机作业的操作方式啊。今天跟大家介绍到这个地方，谢谢大家收看，我们下次见。